ஹாய் அப்ரிவான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கல்யாண வீட்டில் வைக்கிற ஒரு வத்த குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெஜமாலே சொல்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே எங்கள் அம்மா அடிக்கடி எங்கள் வீட்டில் செய்வாங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அப்ளம் கூட அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரை பண்ண கருணக்கிழங்கு கூட சேப்பங்கிழங்கு கூடலாம் சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டிருக்கேன் ஆயிலில் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் தேங்காய் வந்து நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் அந்த தேங்காய் வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் அது கூடவே வந்து புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு லெமன் சைஸில் இருக்க புளி அதையும் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து தேங்காய் ஓரளவுக்கு ப்ரா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் வதக்கி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து வெறும் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்து இப்போ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆனோடனே உடனே வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க கேஸ் இல்லைனா வந்து மிளகாய்த்தூள் வந்து தீஞ்சிடும் இப்போ இதை வந்து நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ அரைச்சி எடுத்த இந்த விழுதை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் கரைச்சி எடுத்துக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாயில் வந்து ஆயில் போட்டுக்கிறேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆன உடனே அரை ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் சீரகம் அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக வந்து மிளகு அரை ஸ்பூன் வந்து கடுகுழ்த்த பருப்பு இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து பொறிஞ்சு வரணும் பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் வந்து குட்டியா வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணி இப்போ அது கூடவே வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் வந்து தோல் உரிச்சு வச்சிருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அது கூட கருவேப்பில ஆட் பண்ணி இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இதில் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த குழம்பு வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும் கொதிக்க விட்டால் தான் உங்களுக்கு பச்சை வாசனை எல்லாம் ஸ்மெல் எல்லாம் போக்கி நல்லா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு குழம்பு கலரே சேஞ்ச் ஆகி எண்ணெயெல்லாம் மேலே மிதக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கடாய் வச்சு அதில் ஆயில் போட்டுக்கிறேன் ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனோன்றுமே நம்ம வந்து இந்த சுண்டக்காய் வத்தல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து கொஞ்சம் மொறு மொறுன்னு ஆகுற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் வறுத்து இப்போ வறுத்து எடுத்த சுண்டக்காவை வந்து இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சுண்டக்காய் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குழம்பு கொதிக்க வச்சாலே போதும் நம்மளுடைய வத்த குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் சீரியஸாகவே சொல்கிறோம் நார்மலாக அப்பளம் கூட சாப்பிட்டாலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த குழம்பு உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதோட அடுத்த வீடியோவில் ப